பார்க்கறது ஷோ நீங்க பாத்துக்கிறது ஓகே கண்மணி ஓகே கண்மணி ஷோல நம்ம இரண்டாவது பார்க்க போற செக்மெண்ட் அழகு குட்டி சார் நேத்து வந்து நம்ம குழந்தைங்கள்கிட்ட நம்ம ஏன் வந்து கடவுள் நம்பிக்கையை உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி இன்னொரு பேரண்டிங் டீப்பை பார்க்குறோம் இதை சொல்ல போகிறது வந்து கிருத்திகா ராம் பிரசாத் மண்ணல ஆலோசகர் இன்றைக்கி வந்து நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்ட டாபிக் கேட்குற டாபிக் ஏன்னா வந்து குழந்தைங்கிட்ட எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டடி டைம் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது குழந்தைங்களை எப்படி படிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு சில முக்கியமான டிப்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம கூடயே படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவங்க இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமாக சம்பாதிக்கிறாங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெகு சிலர் தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவன் ஃபெயில் ஆனவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லையான்னு பார்த்தா அப்படியும் கிடையாது ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் சக்ஸஸ்க்கும் படிப்புக்கும் வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா படித்தா தான் இப்போ பெரிய ஆள் ஆகலாம் இல்லை வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கினா தான் பெரிய ஆள் ஆகலாம் சென்டம் வாங்கினா தான் பெரிய ஆள் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து என் குழந்தைய படி 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 படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து என்ன அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் எங்கள் அம்மா என்னை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ நானும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நான் வந்து ஒரு நல்ல அம்மா அப்படின்னா தான் என் குழந்தையோட ஃப்யூச்சர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த இல்யூஷனுக்குள்ளே போய் நம்ம விழுறோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும் அவங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஹேபிட் வரணும் நான் இதெல்லாம் இல்லைன்னே சொல்லலை ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த கிரேட்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து கண்டிப்பாக பெருசாக எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்லை ஒரு பெரிய காலேஜ் சூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணால் கூட அது வந்து நம்மளோட டெஸ்டினியை வந்து டிசைட் பண்ணவே பண்ணாது சாதாரண காலேஜில் படித்தவங்க வந்து பெரிய பொசிஷனுக்கு போயிருக்காங்க பெரிய காலேஜில் படித்தவங்க வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாயியாக இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ படிப்புக்கும் நம்மளோட லைஃப்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படினா தான் நம்ம வந்து குழந்தைக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்க மாட்டோம் நம்மளால் வந்து நம்ம மேனேஜர் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தா நம்மளால் தாங்க முடியுதா இவன் எப்பயுமே நான் நிம்மதியாக இருக்கணும் மாட்டேங்கிறான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளோ பிளேம் பண்ணுறோம் ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்துட்டு நம்ம நம்ம குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோன்னா நம்ம ஒரு பர்சன் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோன்னா நம்ம பேரண்ட்டாக கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து அன்னெசரியாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கக்கூடாது படிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு என்ஜாயபிளான ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமே தவிர இந்த ஆஃபீஸ்லலாம் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி குழந்தைக்கு வந்து டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த தடவை நீ ஏ கிரேட் வாங்கியிருக்கே அடுத்த தடவை நீ ஏ ப்ளஸ் வாங்கணும் அதுக்கடுத்த தடவை ஓ கிரேட் வாங்கணும் அப்படின்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் மொதல் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போனா தான் குழந்தை லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் நம்ம டென்ஷன் ஆக மாட்டோம் நம்ம டென்ஷன் ஆனோம் அப்படின்னா குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணாது நீங்களே ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தப்பாக பண்ணிடாது அப்படி பண்ணிடாது இப்படி பண்ணிடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் காதுக்குள்ள யாராவது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா உங்களால் அந்த ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ண முடியுமா முடியாது அதே தான் அந்த குழந்தைக்கும் ஸோ படிக்கும்போது நீங்கள் டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா இன்னுமா படிச்சு முடிக்கல இந்த கொஸ்டினை படிக்க இவ்வளோ நேரமா அப்படிலாம் நீங்கள் டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அந்த குழந்தைக்கு வந்து படிப்பு மேலேயும் ஆர்வம் இருக்காது உங்கள் மேலேயும் வெறுப்பு வந்துடும் மொத மொத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களில் படிக்க வைக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் நான் தரேன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இன்னொன்று ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது அதில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து மொழி ஆற்றல் இருக்கும் பேசுகிறதுல வந்து பெரியாராக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த லாஜிக்கல் விஷயங்கள்லாம் இந்த கே மேக்ஸ் போடுறது கேல்குலேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து மியூசிக் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இருக்கு பாடிலி கைனஸ்தட்டிக் அதாவது அவங்க வந்து இப்போ ஒருத்தர் அடிக்கிற சிக்ஸர் அடிக்க பார்த்தா பார்த்தோன்னே அடிச்சிருவாங்க ஒரு ஸ்டெப் டான்ஸ் ஸ்டெப் ஒருத்தர் போடுறத பார்த்தாங்கன்னா உடனே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பாடி மூவ்மெண்ட் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்ல
ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாத ஒரு குழந்தை கிடையாது நீங்கள் வந்து லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறத பார்த்துட்டு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட இல்லை அதனால் உங்கள் குழந்தைங்க மக்குன்னு சொல்லி லேபிள் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களோட முட்டாள்தனம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம குழந்தைங்களை வந்து நம்ம படிக்க வைக்கணும் அந்த படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ரொட்டீன் வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் முன்னாடி மாதிரி வந்து அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போனால் கூட அஞ்சு மணிக்கோ இல்லை ஆறு மணிக்கோ வீட்டுக்கு வந்து சேர்றது கிடையாது அதனால் வந்து எப்பயும் போல் ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி ஏழு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் நீ படி இல்லை எட்டரை வரைக்கும் படி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த ரொட்டீன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து மைண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஓகே இது தான் படிக்கிற நேரம் நான் படித்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ ஒரு ரொட்டீன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் ஒதுக்குங்க நீங்கள் வந்து இருக்கிறதே வந்து ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து என் பையன் படிப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த வந்து உண்டாக்குங்க அந்த டைமில் வந்து அடுத்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ இல்லை நீங்களோ வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காமல் ஃபோன் நோண்டாமல் ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் ஏதோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவாங்க இந்த கொஸ்டினை படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நீங்கள் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருந்தீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவாங்க ஸோ அந்த ஆம்பியன்ஸ் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து செட் பண்ணி கொடுங்க படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு மைண்டு செட் ஆகிரும் ஓகே இது நான் படிக்கிற நேரம் இப்போ நான் படிக்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டரி விஷயம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வந்து படிக்கணும் நான் படிக்கிற நேரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொட்டீன் ஃபார்ம் ஆகிரும் டெய்லி ஒன்றரை மணி நேரம் நீ படிக்கிறியோ படிக்கலையோ புக்கு எடுத்து உட்காரு நீ எந்த சப்ஜெக்ட் வேணால் ரீட் பண்ணு இல்லை ஒரு ஸ்டோரி புக் வேணால் ரீட் பண்ணு பட் இதை நீ ரீட் பண்ணுற டைம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க இன்னொன்று அந்த கிரேட்ஸ் வந்து நீ இந்த கிரேட் வாங்கணும் நீ வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறக்கா படி அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லி கொடுக்காதீங்க அதுவும் இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துடுச்சு அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஈவன் டிகிரி கூட கேட்குறது கிடையாது நீ டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு த பரவாயில்ல உனக்கு ஸ்கில் இருக்கா நான் வேலை தரேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து நிறைய வந்து மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கிரேடுக்காக படிக்க சொல்லாதீங்க உங்கள் குழந்தைய அப்படி படிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து படிப்பு மேலே ஒரு ஆர்வம் வராமல் போயிடும் நம்ம இந்த வயசில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உண்டாக்க வேண்டியது அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிப்பு மேலே ஒரு ஆர்வம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஒரு என்ஜாயபிளான விஷயம் நீ வந்து புது புது கார் மாடல் வர்றப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆர்வப்படுற அதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை படித்து நீ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கற்றுக்கோ ஒரு டிஸ்கவரி சேனல் பார்க்குற மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் ஜியாக்ரஃபிக் சேனல் பார்க்குற மாதிரி தான் படிக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் ரீடிங் வந்து நிறைய புக்ஸ் வாங்கி கொடுப்போம் நம்ம நிறைய புக்ஸ் ஈவன் நம்மளால் புக்ஸ் வாங்க முடியலன்னா நம்ம கிண்டில் வாங்கி கொடுக்கலாம் கிண்டிலில் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது அந்த புக்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிச்சுன்னா நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் அவங்க படித்து அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணி அவங்க கரியரில் அவங்க செட்டில் ஆகிடுவாங்க அதை நம்ம வந்து சொல்லவும் தேவையில்லை அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படவும் தேவையில்லை ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதுங்கிறது படிக்கிறதுக்கான ஆம்பியன்ஸ் படிப்பு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது மட்டும்தான் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பேரண்டிங் டிப்போடு உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கிருத்திகா ராம் பிரசாத் Thank you.